Why? Karena oligark yang berkuasa di sini hanya mementingkan satu hal. Konsumsi mereka sendiri dan pembagian kekayaan. Not productive, extractive. Dan selama kira-kira 60 tahun belakang ini, ada hanya satu tujuan politik. Ekstraksi semaksimal mungkin, yaitu minyak, gas bumi, minerals, fish, trees, banyak. Masih cukup lama, bisa beberapa dekat lagi. Pesta oligarki ini bisa, masih bertahan. Tapi sesudah itu, pertanyaannya, when the wealth is gone, yang natural resources, when they are gone, masa depan Indonesia di mana? Dan pilihannya jelas, apakah Indonesia dalam perjalanan ke arah Cina, yaitu industrialisasi, atau dalam perjalanan ke arah Filipina. I'm sorry to say, you are on the way to Philippines, not to China. Kenapa? Karena yang berkuasa hanya melihat satu ancaman dan punya satu kepentingan. Kepentingan pertama adalah dapat sebanyak mungkin dari kekayaan yang ada. Dan sangat jealous, iri kalau ada yang dapat dan dia tidak dapat. Oleh karena itu, kebudayaan bagi-bagi. Share dong. Parpol Anda naik, oke okay, boleh. Ini your chance. Tapi share. Itu namanya koalisi. Kabinet warna-warni. Pelangi. Apa itu? Ah, istilahnya indah. Basisnya bagi-bagi. Itu basisnya. Dan ini ancaman. Ada dua kemungkinan ancaman. <laughs> Ada sign. 20 minutes left. Akan 5 minutes aja. Okay. So, uh, ada dua ancaman, dua potential ancaman. Satu dari bawah. Jadi orang yang kaya khawatir sekali. Siapa yang akan ambil kekayaan saya? Ancamannya dari mana-mana. Satu potential dari bawah. Yaitu rakyat punya organisasi, organisasi buruh, organisasi petani, punya parpol, punya leaders, punya ideologi, dan agenda politiknya membuat sistem ekonomi lebih merata. More fair. Itu agenda politik. Itu tidak exist di Indonesia. Jadi ancaman dari bawah doesn't exist karena organisasi di Indonesia sejak tahun 65 tidak exist. There is no popular organization yang kuat. Jadi ancamannya di sini untuk oligark dari mana? Dari oligark lain. Jadi ancaman utama di sini horizontal bukan vertikal. Siapa yang berkuasa mau ambil yang punya saya? Caranya gimana, by the way? How do you do it? Mengganggu dia. Mengganggu dia dengan kepolisian. Mengganggu dia dengan pengadilan. Itu bukan sistem hukum. Itu sistem ancaman. Kalau mau selamat, bagi-bagi. Pay the police. Pay the judge. Pay the political figure yang lain. Dan jalankan problem ini. Asal bagi-bagi, Anda akan aman. No problem. So, sumber daya alam yang banyak, diekstrak, dibagi-bagi di atas. That is the story of what is happening. So, konsumsi, Why? Karena saat ini ada kesempatan. Saat, saat ini ada kesempatan luar biasa. Ada jobs di China, di sektor industrial. Yang sekarang lari keluar, jobs itu. Productive jobs di industri. Pertanyaannya, 
akan lari kemana? Apakah Indonesia bisa tangkap industrial jobs ini dan menjadi manufacturer yang besar? Kalau tangkap, if you grab the jobs, masa depan Indonesia berbeda sekali. Jumlah engineers yang dibutuhkan banyak, jumlah managers yang dibutuhkan banyak, designers, marketers, producers, dan lain sebagainya. Apakah kita dengar banyak tentang hal ini pada zaman pemilu, waktu pemilu? Creating industrial jobs in Indonesia. Saya tidak dengar. I didn't hear about it. I heard about protecting fishermen, peasants, farmers. This is actually ideologi yang nostalgia. Playing to your sympathy. You know what I would like to see? Jumlah petani di Indonesia menurun sekali. Menjadi hampir nol. Karena efisiensi per petani itu meningkat sekali. Sekarang tidak efisien sama sekali. Dan semua petani itu pindah ke sektor industrial dan membuat barang yang dijual di dunia. Indonesia akan menjadi kaya dan akan maju. Kalau itu caranya. Tetapi itu tidak mungkin menjadi kepentingan untuk oligark di sini. Why? Mereka tidak melihat masa depan mereka di industri. Mereka lihat masa depannya di extraction. Oleh karena itu, tidak ada agenda perubahan yang fundamental dan agresif di Indonesia. Doesn't exist. Jadi dorongan ini harus dari rakyat. Tidak akan datang dari atas. No way. Okay. So, unfortunately, Uh, future of poverty is likely to be high. Nah, akhirnya saya janji, we will talk about bagaimana sekarang dengan administrasi atau kepresidenan uh, Jokowi. Poin pertama, ada pemilu tahun 2014, tidak ada pilihan non-oligarkis. Tidak ada. Saya tidak katakan bahwa Jokowi sendiri adalah oligar. No. Dia kurang kaya untuk menjadi oligar. Tetapi, tidak mungkin Jokowi bisa berangkat dari Surakarta dan pindah ke Jakarta tanpa backing dari oligar. Impossible untuk loncat. Impossible. Bukan rakyat yang angkat Jokowi dari Solo ke Jakarta. It was actually, dan ini ironis sekali, it was actually Gerindra. Gerindra yang angka dia, lawan Fauzi Bowo waktu itu. Sangat menarik. Dan sejak dulu, PDIP tidak terlalu bersemangat. Tapi akhirnya PDIP menerima juga. Jokowi menjadi calon untuk gubernur. Begitu dia menjadi gubernur, itu menjadi chance to be president. Dan backing dari, dari oligar juga sama besar. Very big backing. Itu tidak berarti bahwa dia oligark sendiri. Itu tidak berarti bahwa dia cinta oligark. No. Yang jelas tidak mungkin naik menjadi calon presiden tanpa backing atau persetujuan dari oligark. Nah, posisi oligark di dalam pemilu ada yang suka Pak Bowo, ada yang suka Jokowi. Tetapi, kalau hasilnya Prabowo atau Jokowi, doesn't matter actually. Karena dua-duanya tidak ada agenda non-oligarkis. Tidak ada ancaman terhadap oligark sejak Jokowi jadi presiden. Tenang aja. Ya mungkin kecewa karena sedikit kacau pemerintahannya. Nah, itu aja. Tapi takut sebagai oligark? No. Not afraid. Tidak terganggu. Kalau Prabowo sebagian oligark sebenarnya lawan Prabowo bukan karena soal kekayaan atau agenda politik yang anti oligarkis itu karena fear dari Chinese terhadap Prabowo itu fear itu lain not oligarkis fear racial fear dan itu karena sejarah hal lain sebagainya oke okay? nah Uh, jadi para oligark tidak terancam sama sekali Ada kompetisi 
tetapi bukan pro atau anti oligarkis. Kembali lagi tadi, kompetisi bersifat bagi-bagi. Who gets what? That's all. Tidak ada pilihan progresif karena tidak ada politik kiri di Indonesia sejak 1965. Jadi Indonesia punya spektrum politik kanan dan sangat kanan. Itu seluruh spektrum. Tidak ada kiri, tidak ada progresif. Mungkin Anda sendiri progresif, anda, tapi itu bukan organisasi, bukan agenda politik yang menonjol. Pilihannya di sini, right wing, sangat right wing. Those are the choices. Nah, para oligark set the agenda, memilih calon. Lalu rakyat dipersilakan memilih di antara pilihan yang sudah ditentukan. Itu bagian demokrasi. Sebenarnya demokrasi menipu kita sedikit. Kita merasa seperti punya kebebasan, punya power yang besar, tetapi pilihannya sempit actually, secara nyata. Narrow choice yang sudah dipilih oleh money power. Okay. Tidak ada calon atau parpol yang bisa bersaing tanpa duit yang banyak. Itu fakta. Tidak hanya di Indonesia, di Amerika juga. Semua calon presiden sekarang kejar oligark dulu. Siapa yang mau danai saya? Itu menjadi roket pertama untuk launch. Begitu launch, oke okay, baru bicara tentang rakyat dulu apa. Tapi tanpa oligark membacking dulu, no launch. Kalau no launching, <coughs> tidak mungkin bersaing. Simple. Itu tidak berarti bahwa partai yang punya uang paling banyak pasti menang. Tidak sesederhana, sesederhana itu. Kalau itu benar, pasti Prabowo menang. Karena saya rasa jumlah uangnya lebih besar daripada yang di belakang Jokowi. Jadi pemilihan itu memang masih penting. Akhirnya. At the last step. Okay. Uh, tidak ada calon yang merupakan hasil dari kekuasaan mobilisasi dan organisasi rakyat. Oke, okay. Ini tadi, I already said it ya. The choice of candidate. Ya, memilih calon tidak sama dengan create calon. Boleh memilih, tapi forces yang lain yang menentukan siapa yang menjadi calon. Nah ini satu gambar dari Indonesia yang cukup menarik. Uh, apa yang digambarkan? Nah ini ada partai, dan partai ini lucu ini karena tempat sampah. Dan banyak uang masuk tempat sampah partai-partai ini. Nah, saya mau tanya, apakah, ap, what is the message, pesan apa yang paling dasar dalam gambar ini? Apakah ini, ini kita lihat, ada duit, ada partai, dana kampanye pemilu 2014, apakah ini anti oligarki? Actually, no. Pertama-tama, kalau kita lihat ini, ini kritik tentang uang yang ada di dalam Sistem demokrasi di Indonesia Tapi kalau kita baca ini Banyak sekali Andekan dialokasikan untuk pendidikan Dan kesehatan Actually, this cartoon Is anti-demokrasi Bukan anti oligar Artinya Buat apa kita ada Parpol ini yang ada Kampanye Alangkah baiknya kalau tidak ada parpol Dan tidak ada kampanye lebih baik dananya semua dipakai untuk pendidikan dan kesehatan. The problem is, kalau uang ini tidak dipakai untuk kampanye, juga tidak akan dipakai untuk pendidikan. Sorry, tidak ada cara untuk alokasikan uang ini ke tujuan yang lebih baik. Tanpa kekuatan yang akan mendorong resources ke arah itu. Dan kekuatan itu yang tidak eksis here. Jadi pesan terakhir saya dalam talk ini, ini sebenarnya kalau saya sendiri mendengar lecture seperti ini, saya akan kempes. Aduh, jelek sekali situasi ini. Oh, legar, begitu berkuasa, pilihannya begitu sempit. Saya tidak mau berhenti dengan kesan negatif atau defeated, kalah, menyerah. No, actually. Pesan terakhir saya adalah Kalau mau benar-benar melawan Kekuasaan oligarki di Indonesia 
harus ada mobilisasi rakyat harus ada mobilisasi untuk menentukan siapa calonnya jadi angkat saja ini tahap-tahap tahap pertama jangan mengulangi pilihan yang ada pada 2014 di mana nggak ada pilihan actually pada tahun 2019 minimal harus ada choice yang non oligarkis yang pro rakyat biasa benar-benar pro rakyat biasa how to do it jangan tunggu ini tidak akan jatuh dari langit sorry sering kali orang Indonesia fatalist sekali menunggu ratu adil yang akan datang semua akan beres maaf itu sikap yang malas sekali malas menunggu saja the savior who will save you it doesn't happen in history mengapa Indonesia merdeka karena berjuang dan selama ratusan tahun tidak berjuang jadi tetap kolonial begitu berjuang akhirnya menang singkat sejarah membuktikan when you fight you win if you don't fight pasti kalah